释不了他内心的焦灼。池田旅团的行动缓慢，让他愤怒。他知道，如果他的部队在这周旋太久，他们的战略意图随时会被对手识破。県部隊はどうなってる一時間前に連絡がありました途中の村を一掃しているとのことですジュナ軍の抵抗には合ってないのか第四軍と遊撃隊の抵抗が少しあったそうです先遣隊が最後に報告したのはどの位置だシャジャツン、ジュリートン、スージェンファン、マイズデンこれらの部隊が行軍に通る用地は基本的にもう我々が制御しています部隊に通達警戒線を三里前に進めるよう伝えよう同時に行けれん電報どこにいるか聞けはい
部隊に命令前進やめはい前進やめ我々は今どこまで来た地図前方がジェンシャンズですこの辺の地形はかなり複雑さ前方の部隊に通るときは一層注意しろと伝えろあはいシナ君はこの辺に潜伏していないでしょうかここは単身圏から60数里余りだシナ人にそんな勇気はないしかし常に警戒していなければはい部隊に命令警戒して進めはい昔のものを発見しました。部隊は全身を停止しています。どんなもんだ。漢字で書かれた巻物のようです。ああ。見せろ。はい。はい、どうぞ。言葉でございます。私はそのまま通訳できます。長官、長官、橋本、あなたはグワッです。グワッです。グワ、グワとは何だ。長官、バカ者です。<笑>長官、それから、あなたはシャズじゃなければ、誰がシャズだ。シャズとは何だ。両者という意味です。確か自然公園で。自然。报告，旅长，收到张团长的新歌了。日军现在出现在一号区域，新四军和五军袭扰人员，正在展开第一轮袭扰行动。好，注意接收各小分队的信鸽。是。报告，我来接应了。到过来，见到。要是我就停了，见到。西森。教教官，教教官。到来，汉子。嗨。Let's go, man. 
前進するぞはい。これだ、爆弾だ、爆弾だ。穴がたくさん掘られており、戦車が通れません。急いで穴を埋めないか。はい。この調子では夜になってもシャージョンにはつけません。メレダ、銃砲と輸送車、その場で待機。歩兵は急いで前進。はい。报告，收到张团长的消息了，日军出现在二号区域。公路已经被破坏，日军战车和重炮被阻隔在二号区域，步兵和骑兵继续向下庄推进。干得好，传令，炮兵位置不得暴露目标。是。ここが下庄か。そうです。道が村の真ん中を通っている。シャージャンは山に挟まれた谷であり、道はシャージャンの真ん中を通っています。シャージャンを抜けるとそこがゴンフです。向かい合う山、谷間の狭い道、兵士の死に場だな。エレ、迫撃砲、歩兵砲、山の両側に撃て。はい。少数の国人と強化されたものを発見しました。はい。
われわれの敵も焦っているようだなはいやつらもここから侵入口までは守れるものがないと知っているやつらが仕掛けてくる小規模なかくらんも目的は我らを足止めさせることだ我々の銃砲と戦車が到着すればすぐにシュアジャンを抜けられますですがやつらがシュアジャンで何か罠を仕掛けていないか心配なのですがそれはないだろうなぜでしょう空軍の偵察では敵軍の主力は侵入口で周知機工事をしているもしやつらがこの辺で攻勢を仕掛けるとなると兵力が全然足りんそれにさっき山の両側に砲撃をさせたではないかだが何も動きがないつまり大きな潜伏はないということだならやつらが小さな格乱をするのはなぜだそれはつまり待ち伏せする絶好の機会を逃したってこと報告戦車の中隊が到着しました銃砲大隊は戦車のみが崩れた道を通ってきました銃砲隊はまだ通れずにいますあとどれくらいで修復できるあと5時間かかりますはい報告指南庁入電読め生きられるのはすでに中本リンゴに侵入中央軍による生きられるのと橋本ルナン合流妨害の動きあり生きられるのに包囲作戦を仕掛けておりますよって橋本ルナンも他方向の侵入口より直ちにシンフォニーにて生きられるなんと合流するようにとのことであります連霊はい兵は先に行き博覧の罠を取り除け戦車も後につき車上は抜けるぞはい放弃了再打。大隊が到着してたとっくにこの村を潰してたんだが明日には敵も我々の銃砲の力を知るでしょう。
备车了，放心好。是。足が全て壊されています。直せるか？はい、ただ時間がかかります。何時間だ ？10 時間程度。この近くに他に川を渡れるところは下流20キロのところに部隊が通れる場所があります。ただ、そこは歩兵や騎兵のみしか通れず、戦車や重砲大隊は通れません。煩わしいネズミだ。おへりさよ、全速力で橋を修理するように。は、各部隊に通達す。その場に漏えいし、橋が直るしで出発する。はい。ルダン長殿に用があると一言伝えてくれ。ルダン長殿は誰もいるなと。では待たせてもらう。吃了喝了吧。我一会儿送他们上西天。不急，等龟孙子们都睡着了再动手。再过几个小时，敌人的重炮也得到了。幸好今天打炮的那阵都是山炮和迫击炮，要是重炮。整个村子就报销了。这次新四军和老百姓帮了咱不少忙啊。嗯。哎，正刚，李波要注意一下。怎么了？这小子昨天神秘兮兮来找我，说有人跟着你来过咱们这儿，问我知不知道，让老子给挡回去了。就不承认。
他能把人砸的。放心吧，有我在啊，翻不了船。队长，嗯，我在想另外的事儿。你小子想什么呢？我在想秦福才呢。是啊，今天多亏了他，要不小鬼子冲过桥，咱们的计划就全泡汤了。嗯，连秦福才这么老实巴交的人，都能做出如此有血性的事情，中国得有多少个秦福才呀？这场仗，咱们赢定了。这是定数。再过两个钟头，送山下的鬼子回老家。嗯，走，去炮尾看看。好。藤下君か。そうでやります。はい、だめ。各官，重砲部隊も到着しました。橋はあとどれくらいで治る？後兵たちが今全力で取り掛かっています。おそらくあと二三時間かかります。こんなところで半日も潰してしまった。池田ルランの状況が気になるんだが、師団長の命令では我々はすでに合流しているはずの時間です。こんなに時間がかかり、池田ルダンは困難な状況にあるでしょう。それは心配してない。シナ軍には旅団を倒す力もない。カッカ、自分が心配しているのは、我々の油断している隙に、夜中敵が両側の山から攻めてくることです。そうなると我々は大変危険です。そのことはやはり考えておかなくては。こうしよう。将兵の兵力を二倍に増やすんだ。兵全員に対しても寝る時も警戒して銃を離さないように。そして捜索隊を二体出し、問題を取り除かせろ。私が伝えてきます。頼んだ。弟兄们，都出来吧！三娘子不赖啊，队长，山上不用你管了，必须指挥庄口的几枪阵地，完全堵住鬼子是不可能的，尽量的杀手。对，去吧
天旅团孤军冒进，已在清风岭领地陷入我军重围，总攻击将在今天上午十点开始。你部阻击敌桥本旅团，责任重大，望全力以赴，勿负重托，要不惜战至一兵一卒，拒敌于大红山隘口以东，以保证歼灭池田旅团之战役，恪尽全力。回电。是。电文稿只需八个字。八个字，对，重创桥本，不辱使命。是完酒。
这次军部给我们的任务，是让我们偷袭驻扎在大华山周家湾的十月连队指挥部，偷袭日军指挥部。清风岭一战，我们虽然重创了鬼子两个旅团，但是我们自己伤亡也很惨重，最后还是没有把驰援旅团给全歼。我思来想去，可能是孙老总，他有点咽不下这口气。还有啊，这次是偷袭，去的人没必要太多。那我们带多少？一个营，一个营，少点。老钱，你别忘了，咱们可是整个集团军里面装备最好的侦察别动大队，一个营的战斗力足以了。再说呢，这次是分析，去的人太多，容易暴露目标。是啊，这鬼子的飞机白天在天上飞来飞去的，一旦被发现，这行动就算失败了，咱们只能夜袭。可是从驻地到朱家湾有七十多里，而且都是山路。如果只靠夜间行军的话，最少需要两天。这样，白天能走就走，走不了马上再走。那我们什么时候出发？马上出发。传呼命令，集合队伍准备出发。是是是。是报告团长，有记者求见。什么记者？哪来的？他说是从军部来的，喊他进来。是。杨团长，你好，我是华西日报的记者薛俊，军部让我到这儿来跟您报个到。华西日报，四川来的吧？对。啊，呃，是这样的。我们报社开设了一个战地专栏，军部让我来看看咱们川军的作战事迹。啊，赶来前线，你胆子算大。没有没有。啊，对了，你一会儿四处转一转，随便写两个稿子交个差就行了，我没时间应酬。哎，杨团长，你是不愿意接受我采访，还是不敢接受我采访？我死人堆里爬出来的，我有什么不敢？杨团长。我觉得你应该知道一下，四川人民为了抗战都做了些什么。四川人民为了抗战节衣缩食，为全国贡献了三分之一的军粮。在全国抗战的队伍里，每四五个人中就有一个四川人。我觉得他们有必要知道他们粮食去哪儿了，还有他们的兄弟是怎么在战场上浴血牺牲的。薛记者，对不起。杨团长，我来这儿也一个多月了，我见过很多和您一样的铁血军人，我能理解。这样，我跟您表个态吧，我虽然不是军人，但是我不怕死，我没拿过枪杆子，但是我有他，不亚于你的千军万马。你小子还不服气是吧？那好，那我成全你，只要你不怕死，你就跟着来。是，谢谢杨团长。先下去吧。是。老总你好，我是从川北来的。我也是川北的。那咱们是老乡啊，我走了好远的路才找到这儿。老乡，你有什么事？我想找一个姓杨的长官，他叫杨彪。我们长官他去执行任务了，不在。你有什么事？我男人叫王长生，这个姓杨的长官他见过我男人。要不你先在这儿住几天，等我们长官回来了再说。
长官什么时候能回来呢？他们去执行任务了，什么时候回来这说不清楚。要不然你告诉我，你们长官去哪儿了？我去找他。这，你就告诉我吧，咱们都是同乡，你就告诉我吧，长官。行，看你是我老乡，我告诉你，我们团长带着部队去大华山执行任务。大华山，好，谢谢你啊，老乡。哎，妹子，去从水里游过去。我觉得晚上从水里走也不好。你看，水面那么静，如果有人过去，就有很多危险。那，大家看一下那边那个断崖，那边应该没有鬼子的踪迹。老弟，咱们俩晚上从断崖潜下去，接近大桥。买好炸药以后，给我们信号。走，回来，注意安全、啊。好，老弟。哎，啥事儿，闺女？我想跟您打听一下，这是哪儿啊？这儿啊，大华山啊。这就是大华山了。啊，闺女，你从哪儿来啊？哦，四川。大爷，我能问您一下吗？这个地方，来没来过国军呢？这儿来的兵多了，今天这个兵，明天那个兵，弄不清楚。这兵荒马乱的，你一个女人家，乱跑啥呀？我找我们家男人，那行，大爷，谢谢你啊，那我先走了。啊、哎呦，姑娘，你怎么还不赶紧跑啊？这鬼子都来了，啊、跑什么呀？昨天就有一支咱们的队伍进山了，今天就来了一大帮鬼子。您您看清了是国军吗？我哪分得清啊？反正看上去都怪里怪气的，一定是他们。哎，哎，姑娘，你快回来呀、啊！
好像哪有鬼子？前面半山腰上全是鬼子，就在那埋伏着，应该就是冲你们来的。你怎么知道的？我看见的，特别多鬼子。老钱，难怪这帮鬼子只追不打，肯定是鬼子发现了咱们的行踪，给咱设个圈套，把咱往里赶呢。哎，你们是不是杨长官、杨彪的队伍？你怎么知道的？你是谁啊？哎呀，可找到你们了，来不及了。快，我带你们走，我认识路，跟我走。快，走吧。快，快，快，跟上。那边，快，快，前面。不是本地人吗？我是川北的。你四川人？啊、嗯，四川人，那是同乡啊。你怎么大老远的跑这儿来了？我找我男人。找你男人？哎，你们你们哪个是杨彪？杨彪？啊。嗯、呃，你找杨彪啊？我找杨彪啊，谁是杨彪啊？我就是杨彪，你找我？哎呀，你你怎么不早说呀？我不认识你啊。哦。我找我家男人王长生，你就是郑桂芳，啊，郑桂芳，啊，你你怎么知道我的？正好我有个朋友还托我帮忙找你家长生呢。我们家长生还活着吧？活着，好好的。他藤县富商之后从死人堆里爬出来了，是当地老乡把他救了。我就知道我们家男人命大死不了。他不可能丢下我不管的。哎呀，谢谢你啊，杨参谋。哎哎哎哎哎，谢谢你，谢谢。哎，对不起。没事，他现在好好的，听说都当军官了。是吗？啊。他在哪儿啊？这个我倒不知道。你怎么会不知道呢？你们家长生执行的是特殊任务，他在哪儿谁也不知道。什么特殊任务？我不知道。你不告诉我，行，我自己找。我能找到你呀、啊，就能找到他。哎呦，行了吧，桂芳，你就别漫长别眼乱跑了，踏踏实在我队伍里待着。等下回我跟你们家长生一起执行任务的时候，你们不就见上面了吗？下回多久？嗯，不知道。不，不过你放心，我保证你们夫妻俩见上面，好吧？嗯，你先歇会儿啊，我先跟他过来看一眼。哎，你就是郑桂芳啊。你怎么也知道我呀？现在都知道你，名人。啥？啥是名人呢？你们老军团的事儿，成都都知道了，大街小巷传个遍，都知道有个千里寻夫，郑桂芳。那我找我自家男人，他们跟着凑凑什么热闹啊？人家呀、啊，为你好，关心你，希望你早日找到你丈夫呗。你不是当兵的吧？啊，记者。记,记者是干什么的？写报纸、拍相片啊。哦，怪不得你没有枪。呀，说的好像你有枪似的。我有啊。啊？嗯。哎，好好好，收起来，收起来。
有鬼了！就在前门山坡上，七八顶帐篷，很多天线，还有七八辆摩托车。一连帮左，二连帮右，三连和吉巴连的正面，把需要供应地给我围起来。是是。带我去看。是。店铺，老张，就在那儿。一、二、三、四、五，五根天线。团长，是鬼子的一个通讯中队吧？只有鬼子连队部才够格配通讯中队啊。那这一带的鬼子，是一个连队了。老钱。没准这就是我们一直想找的石原连队队部，躲这儿了。团长，那我打。咱们干嘛来的呀？不就奔他来的吗？到嘴的肉怎么放？没打。枪呢？我我打过猎，我把它当野猪打了。是。
大官吗？官不小。你枪法够准的呀。我家男人世世代代都是打猎的，在山里哪有猎物是站在那儿等着你打的？你要是个男人，一定会是个好兵。哎，那女的就不能当兵了吗？你媳妇夏志月不就是当兵的吗？你是谁媳妇？夏志月不是你媳妇啊？她现在还不是我媳妇呢。反正啊，就是你媳妇，就差过门了。他那是医务兵，跟我们不一样。管他啥兵，给个兵当就行。他们的后备排只剩下一个山头的距离，这样不行了，让咱们部队加快速度，把鬼子甩掉，很快，快，快，快点，快点，哎哎，一会儿鬼子追上来怎么办？你想当俘虏啊？大姐，我说你也太厉害了，这还叫厉害呀、啊？我要背着你的话就厉害了。你别闹了，这就够丢人的了。都这个时候了，还丢什么人？快走！目测距离的话，应该还有两里路，咱们得转移啊。咱们远定过河的渡口离这座桥也有两公里，但是现在天亮了，我们这边又有什么动静，对岸的鬼子肯定有察觉。军部不是说有部队在这一带接应咱们吗？怎么一点动静都没有？你就别落下就行。
是咱们的人。哎呀，天不亡我呀！团长，你说这是谁炸的呢？还能有谁啊？咱们集团军里边能干这种大买卖的只有焦大胡子他们。桂芳，看清楚点，睁大眼睛了。那边炸桥的人里边，十有八九是你们家长生他们。这。桂芳现在正在找我，我知道。长哥，要不我们杀回去找找？别胡闹了。长城，相信我，这是前线。如果你老婆来了，早晚能见面的。走啊，走，快！快走！团长，柜子被我们甩开了。太好了。桂芳，你刚才在山上想喊什么呀？我叫长生。你看见他了？没有。你别拍我，你拍我干什么呀？我就觉得他好像在。哎，对不起啊，差点闹出大事来。听我说，桂芳，这是打仗，可比不得四川战略，你懂吗？我知道，我就是想知道，我跟长生什么时候才能见上一面？哎呀，这不好说呀。另外，就算你们见面了，他也不能认你，这是他们的纪律。不过你放心，只要你老老实实待在我队伍里，你们一定会见面。他们就在这一带活动。哎，对了，你跟我说他做的那个叫情什么？情报。啊、哦，情报。嗯。得做多久啊？直到把鬼子杀完吧。那什么时候才能杀完啊？那他一天杀多少个？一天如果杀十个，那杀十年；要是能杀一百个，就需要一年。那我也要当兵，我也帮他杀鬼子，我能多杀一个十几个？<笑>杀鬼子用不着你，那是我们老爷们的事儿。那我会治伤。你会治伤？啊！我在那个师部的时候，连黄医生都帮我叫女华佗呢。是吗？你不相信？你问志月呀。呃，对了，对方，我问你个事儿吧。什么事儿？志月现在怎么样？志月挺好的，他现在就是特别忙，因为自从黄教授牺牲了之后，整个师部就他一个人能做手术了。哦、怎么了？想他啦？没有，我就随便问问，我主要是担心他的安全。你说一个女孩子，大老远跑到前线来，多危险呢？你就是瞧不起我们。你说我，不也是一个人来这大华山，走了好几天，<笑>走了好几百里，这不一点事儿没有？桂芳，你的性格对我脾气。先生，哎，第一次上战场吗？啊、哦，什么感受？死里逃生，害<笑>怕吗？怕，怕